Ladies and gentlemen, hold the up people, this is showtime. A bene casa, a bene mia, iscrivetevi al canale, abbonatevi al canale profit, se non vi piace quello che dico, come lo dico, da dove lo dico, perché lo dico, levatevi da ca... È in un momento dove la democrazia è come la bruttezza di questo borgo medievale, vi lascio fare come vi pare. A belli mia. A ah, belli di casa, c'è massa, non te fai mai sentire, a massa, non te fai mai vedere. No, non mi faccio mai sentire, no, non mi faccio mai vedere perché c'è poco da parlare. Il calcio giocato rinizia la prossima settimana. Vorrei stendere un, vielo, un velo pietoso sulla, uh, come dire, la chiamata di Balotelli, João Pedro e Luis Felipe in nazionale. Mm, sì, faccio finta di nulla. Ma vorrei parlare soprattutto di qualcosa che è successo ieri. Qualcosa che è successo ieri è dove mi vede responsabile eh, di un attacco mediatico, diciamo. No, un attacco facebookiano nei confronti di un'altra pagina di tifosi della Lazio, ma poi fondamentalmente nei confronti di una persona che ha... Um, che ha forse mal capito quello che volevo dire o forse sono io che in un momento abbastanza nervoso mi sono espresso in maniera non consona non consona alle um, come dire alle leccate di culo um, social dove bisogna sempre e di conseguenza sono stato attaccato anche da altri laziali che mi hanno detto caspita ma come ti azzardi a toccare quelle per... allora partiamo dal presupposto che io attacco e dico quello che mi pare a chi mi pare e no che dice ti devi confrontare con loro dal momento che io scrivo sulla pagina di uno dei eh, componenti eh, di questa um, di questa pagina eh, di questo canale eh, è abbastanza eh, esplicito che mi sto confrontando ehm, mi confronto con eh, sapete che io ho degli ho dei grossi problemi per quanto riguarda ehm, il mercato della Lazio soprattutto per gente che parla di mercato della Lazio che insulta i giornalisti eh, dandogli dei giornalai ma poi vogliono fare il loro lavoro non essendo giornalisti <ride> È un po' come quelli che a me mi stanno sul cazzo che aprono un ristorante perché c'hanno i sordi, perché si credono che basta averci i sordi per poi aprire un ristorante. Non è così. Carissimi, non è così. A me dà molto, molto fastidio questo essere, come dire, eh, letargici, eh, si può dire letargici da parte di Claudio Lotito e eh, Iglitare. Siamo al 29 <ride> e abbiamo preso sto canale fantastica questa cosa e c'è ancora gente o che li uh, difende o che addirittura ha il coraggio di parlare di Simone Inzaghi ehm, dandogli, accollandogli a Simoncino delle scelte di mercato passate come Fares, come Murichi. Infatti è andato a giocare all'Inter, a allenare l'Inter e ha chiamato appunto Fares Gosen, ehm, poi ha chiamato il signor Caicedo, <ride> che simpatia. Allora ragazzi, io mi sono rotto il cazzo, ok? Eh, non so, sono un ignorante, sono una persona che non è capace a interagire con gli altri, specialmente con altre persone, specialmente con quelle persone che io dico, forse ho esagerato dicendo a questa persona che voi siete il male della Lazio, eh, nel senso che quelli che dicono le, le bagionate, ehm, ma non fanno il bene di noi, non fanno il nostro bene. Per quale motivo? Perché mi hanno detto, ah no, se allora noi facevamo un canale dove attaccavamo la società, ci avevamo più follower. Ma non me ne frega un cazzo quello che fate voi. Dovete farla finita di dire bagianate, di attaccare giornalisti per il vostro tornaconto. Dato che, come vi ho detto, sono un ignorante e sono, un, eh, sono una persona che non è capace a stare al mondo, non è capace a um, interagire con le altre persone che apparentemente la vedono di diversamente, ho deciso che non farò più live, non invitatemi più, perché io vado dove mi pare, decido io dove andare e vi dirò sempre no a tutti. Sì, 
ma dice chi te devi essere? Nessuno, sono il peggio, sono l'ultimo arrivato. Ho fatto, ho, eh, ero un ristoratore, sono diventato un pizzicarolo. Stavo a New York e sono venuto in questo fantastico borgo di Ronciglione e sono contentissimo di questa cosa. Ma allo stesso momento non mi so, non so leccare i culi, non so fare queste cazzate per eh, abbonirsi eh, il nulla. Ragazzi, stiamo parlando del mercato della Lazio, parlate, c'è gente che parla dal primo fucking gennaio del mercato della Lazio. Ho sentito cose, ma io come fate? Ma come fate? Ma come fate? Voglio sapere, con che coraggio lo fate? Con che coraggio riuscite a parlare o a dire eh, eh, giudizi? No, ci abbiamo le dritte, ma che dritte ci avete? State a fare peggio del faina, capito? Cioè, fate dritte, fate cose, non fate manco storto, non fate nulla, ok? Se veramente volete bene la Lazio, quello che fa più rumore è il silenzio. Io del mercato non ne ho mai parlato, per il semplice, per il semplice fatto che non esiste, non è esistito. Io devo aspettare a morire, io so cose... De... Vabbè, per chi mi ha visto, per chi ha visto... E per chi mi segue su eh, Instagram, Maidomo, qualcuno ha visto che sono andato a pranzo con un attuale giocatore della Lazio. Fuori squadra, fuori rosa. E, e niente, e niente, ok? E niente. A buon intenditor, poche parole. E, quindi... Laziali che seguite quella pagina e mi venite a insultare, uno mi ha scritto un laziale che mi aveva anche fatto il cuore eh, dopo la mia commozione um, al ritorno dello stadio olimpico, dopo questo mi ha detto wow come ti permetti ad attaccare quella pagina, perché non faccio nemmeno pubblicità a nessuno, dato che io, io, e voi lo sapete, chi mi segue, noi siamo una pagina non profit, gli altri addirittura fanno le sponsorizzazioni, chiedono fa, di far, loro vogliono fare le pubblicità. Venite, vi faremo la pubblicità sul nostro canale per pochi soldi. Sì, se tu guadagni qua Lazio, spacciandoti per chi non sei, o chiunque, questa cosa è una cosa chiunque, Beh, a me non mi piace. E vi stavo dicendo, insomma, uno di, dei, degli adepti di questo uh, famosissimo canale, ieri sera mi ha scritto, ah oh, ti dovresti, uh, sei proprio, uh, no, ti dovresti confrontare con loro, e io con loro mi ci sono confrontato, tanto che Giovanni Stramacci è... Eh, testimone, e me ne sono andato per le cazzate e bagianate che stavo sentendo, me ne sono andato da una live perché mi veniva il vomito a sentire le insulti che davano a Simone Inzaghi, io so 60 anni che vado allo stadio e sti cazzi, io so 40, se dite le cazzate io ve lo dico, ci vedete avere pure 90 anni. Okay? e insomma questo adepto mi è venuto a dire ah, oh, se non c'è coraggio eh, um, ti devi confrontare con queste persone o non scappi a New York come i Riommers poi l'ho chiamato e quello che si è comportato da Riommers è stato proprio lui e sì proprio a te che stai vedendo questo video non hai risposto ti ho chiamato ieri notte dopo che mi ha insultato e mi ha dato del romanista, ti ho chiamato e non hai risposto. Queste cose le fanno loro. Non che tutti i romanisti siano così perché sono... Oh, ma cattato, cioè! Perché mi è successo, lo sapete, che li ho chiamati e non mi rispondevano. Quindi... Io mi sciacquo la bocca solo quando parlo della Lazio, non quando parlo di pagine o di youtubers. Ok? Perché noi volamo e gli altri strisciano, ma se vi piace strisciare per essere più amati, potete essere pure di qualsiasi altra cosa, sempre strisciarete, sempre, sempre, sempre.
ciao belli, da Ronciglione è tutto. Ah, abbiamo comprato sto canale. Grazie.